Mila zazpire un taladogeita bederatzean, Frantziako iraultzak angazkora jarri zuen historia. Elizari eta nobleziari boterea erauzita. Trukean, burgesiak hartu zuen haien lekua, eta aldaketa nabarmenak ezarri zituen gizartearen antolaketan. Baina zer leku zuten emakumeek ustezko askatasun garai berri haietan. Espoile, alboratuta eta zapalduta bizi ziren. Emakume batzuek ordea, uko egin zieten imposatutako rolei eta desafiatu egin zuten garaiko morala. Haietako bada Mary Wollstonecraft, idazle eta pentsalari britainarra. Gaur egun feministatzat joko genituzkeen testuak idatzi zituen, erabat apurtzaileak ziren garaian. Mila zazpire honta berrogeita meretziko apirilaren hogeita zazpian, jaio zen Londresen, maila ertain altuko familia burges baten baitan. Oso gaztetatik hasi behar izan zuen lanean, jostun zein irakasle gisa. Emakumeen zako eskola bat ere sortu zuen, ezkuntza baitzen, haren esanetan, emakumeen patua baldintzatzen zuen aldagai garrantzitsua. Baina kezka intelektualak zituen Woston Krafek, eta argi zuen ogibidea horren gainean aitzuela eraiki. Baita lortu ere, idazle profesionala izan zen, eleberri gilea eta saiakera egilea. Frantziako irautzak erakarrita, Parisera jo zuen mila zazpireun talarogeit amabian, eta bertako giro intelektualean burgildu zen. Harik eta Frantzia eta Britania handiaren arteko tentsioek baldintzatuta, jaioterri ira itzuli behar izan zuen arte. Frantziako irautza begionez ikusi zuen Weston Krafek, baina kritiko ere agertu zen arekin. Iraultzak ekarritako beldur eta zentsura giroarekin besteak beste. Woston Krafek pentsamendu feministaren zutabe izan diren zenbait ideia garatu zituen. Gaurko begietatik, haren lan esanguratxoena, mila zazpire ontalaro geita amabian argitaratutako A Vindication of the Rights of Woman izan zen, Euskaraz emakumearen eskubideen aldeko defentsa, izen buruak berak argi adierazten du liburuaren muina. Weston Krafen gogoetak lau idei hauetan jaso ditugu. Bat, genero bereizketaren oinarria ez da naturala. Garaiko gizarteak gizonari arrazoimena eta askatasuna itortzen zizkion. Emakumea aldiz, izaki emozionaltzat jotzen zen. Plazererako aproposa, ez gauza bere kabu zerabakiak hartzeko. Weston Krafek argudiatu zuen desberdintasun hori sozialki iraikia dela. Ezkuntzak, legeek eta oiturek egiten dutela, gizonek eta emakumeek ezaugarri desberdina garatzea. Bestela esan da, emakumeak gizonezkoak bezain gai dira edo zein abilizia garatzeko. Bi, ezkontzaren aurka. Weston Krafek gogor jo zuen ezkontzaren instituzioaren aurka, emakumearen mendekotasun egoeraren arrazoietako bat zelakoan. Garaiko Europan emaztea senarraren mendekoa zen, ekonomikoki eta juridikoki. Seme alabak senarrarenak ziren, eta senarrak eskubidea zuen emaztearekin ia edo zer egiteko. Azkenerako, ezkondu egin zen idazlea William Godwin pentsalari anarkistarekin. Hori bai, haren bigarren alabari babes juridikoa emateko soilik. Iru, arrazoimena eta emozioak erabat bereizita aurkeztu zituen, pentsalari ilustratu askok egiten zuten bezala. Idazlearen arabera, arrazoimena kontrolatu behar du gizakiaren jarduna, emozioen gainetik. Emozioak bigarren mailakotzat jotzen ditu. Ala ere, haren azken liburuan joera honekin apurtu zuen. Emozioekiko jarrera aldatu zuen, eta modu konplexuago eta mamitsuago batean irudikatu zuen arrazoimenaren eta emozioen arteko harremana. Lau, pribatua eta publikoa berestearen kontra. Pentsamendu ilustratuan oso indartxua zen eremu pribatuaren eta publikoaren arteko bereizketa. Etxean edo familian egiten zena, norbere eremu kotzat jotzen zen, eta etzuen zertan eremu publikoko arauen araberako baizan. Wollstonecraft zentzu horretan, etzen ilustratu estandarra izan. Gizon eta emakumeen berdintasunera bidean, harreman publikoak zein pribatuak aldatzeko premia aldarrikatu zuen. Dioenez, harreman desegokiek, edo toksikoek orain esango genukeen moduan, askotariko mustruak eratzen dituzte. Bost, izaera kritikoa azken eraino. Woston Krafek kontra egin zien baita gertuko sentitzen zituen nahi ere. Jean-Jacques Rousseau-ren ada adibide garbia. Miretxe egiten zuen ilustrazioko pentsalari nabarmena izan zena. Eta ala ere gogor kritikatu zuen. Izan ere, Rousseauk emakumeak ezkuntza zientifiko eta akademikotik kanpo utzi zituen. Rousseauren arabera, emakumeak mendekoak dira izatez. 
baina pentsalari britaniarraren izaera erautzailea etzen idatzitako testuetan soili garatu. Haren bizitzako erabakietan ere islatu zuen sen hori. Ona adibide batzuk. Henry Fuseli margolariaz maite mindu zen, eta haren emaztearekin iruko harreman bat sortzea proposatu zien, baina ez, etzuten onartu. Gilbert Inley abentura zale amerikarrarekin izan zuen harremana geroago. Etzen garaiko estandarretara makurtutako harremana izan, alaba bat izan zuenarekin ezkontzati kanpo. Bizitza apurtzaileak bere lanarekiko mespresua eragin zuen garaiko gizartean. William Godwin senarraren memorietan, Boston Craft buruz esaten zirenek eragin handia izan zuten horretan. Hainbat urtez historiaren itzalpean izan ostean, feministek hogeigarren mendearen erditik aurrera berreskuratu zituzten haren ideiak. Erreferente bilakatu zuten. Eriotza esanguratxoa izan zuen Boston Grafek. Hogeita mesortzi urte zituela hiltzen, izen bereko alaba zerditu eta egun gutxira. Alabak bizirik iraun zuen, entzun ondoaren izena eta ezkontzean hartu zuen abizena. Mary Shelley, ezaguna egiten zaizu, ez da? Ba bai. Boston Grafen alaba izan zen, Frankenstein idatzi zuen idazle ezaguna. Nolako zura, alako espalak. 